இந்த வீடியோவில் நம்ம வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் இன்வெர்டர்ஸ் அது பார்க்க போகிறோம் அது ஒரு இன்வெர்டர்லேருந்து வர அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஏசி வோல்டேஜ் அந்த ஏசி வோல்டேஜ் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வேரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மெத்தட்ஸ் அப்படி அப்படி டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்வெர்டருக்கு கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து டிசி வோல்டேஜ் கிடையக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து ஏசி வோல்டேஜ் அவுட்புட்டில் கிடைக்கக்கூடியது ஏசி வோல்டேஜ் இப்போ நம்ம ஒரு லோடு ச கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த லோடு சில நேரம் வந்து வேரியபிள் வோல்டேஜ் தேவைப்படும் வேரியபிள் வோல்டேஜ் தேவைப்படும் லோடுக்கு அந்த ஓ வேரியபிள் வோல்டேஜ் தேவைப்படும் போது இந்த ஏசி வோல்டேஜும் மாறிகிட்டே இருக்கணும் ஏசி வோல்டேஜும் மாறிகிட்டே இருக்கணும் அது என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் நம்ம மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத இந்த இந்த ஃபுல்லாக ஒரு மூணு மெத்தட் இருக்குது அது டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸை நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் வந்து எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஏசி அவுட்புட் வோல்டேஜ் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் வோல்டேஜை வெளியில் இருந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஏசி வோல்டேஜை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு அது செகண்ட் மெத்தடு வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் டிசி டிசி இன்புட் வோல்டேஜ் இந்த இன்புட் வோல்டேஜை வேரி பண்ணும்போது அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஏசி வோல்டேஜ் மாறும் அது செகண்ட் மெத்தடு தேர்ட் மெத்தடு அப்படின்னா இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் இன்வெர்டர் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் இன்வெர்டர் ஸோ இன்சைட் த இன்வெர்டர் வி ஹவ் த சுவிட்சஸ் லைக் ஐஜிபிடி மாஸ்பிட்டல் அந்த மாதிரி சுவிட்சஸ் இருக்கும் இது ஐஜி ஐஜி சாரி ஐஜி சிட்டி ஐஜிபிடி இந்த சுவிட்சஸ் வந்து நம்ம பிடபிள்யூம் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது சில நேரம் அந்த சுவிட்ச் ஆனில் இருக்கும் சில நேரம் அந்த சுவிட்ச் ஆஃபில் இருக்கும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தேட் நமக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஏசி வோல்டேஜ் மாறும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மெத்தடு வந்து விச் ரிக்வர்ஸ் அடிஷ்னல் காம்போனன்ட்ஸ் வெளியில் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்டர்னல் ஏசி வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டிசி வோல்டேஜ் கண்ட்ரோலில் சில காம்போனன்ட்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஆட் பண்ணுவோம் பட் இந்த தேர்டு மெத்தடில் பிடபிள்யூம் டெக்னிக்ஸ் டெக்னிக்ஸ் மெத்தடில் தட் இஸ் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் இன்வெர்டர் மெத்தடில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரே ஒரு கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் மெத்தடில் தான் போடணும் அந்த கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்லேருந்து பிடபிள்யூம் பல்சஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த பல்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்து இன்வெர்டரோட அவுட்புட் வோல்டேஜை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏசி வோல்டே ஏசி கண்ட்ரோல் ஆஃப் சரி எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஏசி வோல்டேஜ் இந்த பிளாக் டைகிராம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெளிவாக புரியும் ஃபஸ்ட்டு இன்வெர்டர் இன்வெர்டர் கிடைக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து ஏசி வோல்டேஜ் இந்த ஏசி வோல்டேஜ் தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் யூஸிங் த டிவைஸ் கால்ட் ஏசி வோல்டேஜ் கண்ட்ரோலர் இதில் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சோம் நம்ம இதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு தைரிஸ்டர்ஸ் வந்து ரெண்டு எஸ்சிஆர்ஸ் வந்து ஆன்டி பேரலில் பேரலில் ஆன்டி பேரலில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த அந்த தைரிஸ்டருக்கு ஃபயரிங் பல்சை நம்ம எப்போலாம் மாற்றுறோமோ அப்போலாம் எனக்கு ஏசி வோல்டேஜ் மாறிகிட்டே இருக்கும் ஏசி வோல்டேஜ் மாதிரி இங்கே வந்து கிடைக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் ஃபிக்ஸ்டு வோல்டேஜ் ஃபிக்ஸ்டு ஏசி வோல்டேஜாக இருக்கும் அந்த டைரிஸ்ட்டு ஃப ஃபயரிங் ஃபயரிங் ஆங்கிள் எப்போலாம் மாற்றணும் அப்போலாம் வந்து எனக்கு வேரியபிள் ஏசி வோல்டேஜ் தேவைப்படும் இதில் வந்து என்னென்னா இதில் வந்து நிறைய ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா த அவுட்புட் கண்டென்ட்ஸ் மோர் ஹார்மோனிக்ஸ் அப்புறம் வந்து இது இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் ட்ராபேக் ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஏசி அவுட்புட் வோல்டேஜ் அந்த எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஏசி வோல்டேஜில் செகண்ட் மெத்தடு செகண்ட் மெத்தட் வந்து சீரியஸ் இன்வெர்டர் கண்ட்ரோல் அதாவது ரெண்டு இன்வெர்டர் வந்து சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு இன்வெர்டர் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து வி நாட் ஒன் செகண்ட் இன்வெர்டர் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து வி நாட் டூ யூஸிங் ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கனெக்ஷன் அந்த ரெண்டு அவுட்புட் வோல்டேஜையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே அவுட்புட்டை எடுத்திருக்காங்க ஸோ அவுட்புட் வி நாட்ஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் ஒன் ப்ளஸ் வி நாட் டூ ரெண்டு அவுட்புட் வோல்டேஜை வெக்டார் அடிஷன் இந்த வெக்டார் அடிஷன் பண்ணியிருக்கேன் மேலே கோடு போட்டிருந்தேன்னா இதோட வந்து வெக்டார் அடிஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது எப்படின்னா யூஸிங் ஏ வெக்டார் டயக்ராம் ஃபஸ்ட் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து வி நாட் ஒன் செகண்ட் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து வி நாட் டூ ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட ஆங்கிள் வந்து ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தீட்டா இந்த வெக்டார் அடிஷன் போகும்போது எனக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து வி நாட் கிடைக்குது இந்த வி நாட்டுக்கு ஒரு சின்ன ஃபார்முலா இருக்கு
இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு கேஸ் இருக்குது மொதல் கேஸ் வந்து ஆல்ஃபா ஜீக்வல் டு ஜீரோ அதாவது ரெண்டு ரெண்டுக்கு இடையில் உள்ள ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ திஸ் இஸ் வி நாட் ஒன் அடுத்து வி நாட் டூ ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஓவர் லேப் ஆகுது ஓவர் லேப் ஆகுது இந்த ரெண்டு இந்த இந்த மாதிரி கேஸில் ரெண்டுக்குள்ள ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ ஜீரோ வருதுன்னா அவுட் புட் ஓல்டேஜ் இஸ் ஜஸ்ட் கெட்டிங் ஆட் ஆகிடு வி நாட் ஒன் ப்ளஸ் வி நாட் டூ ரெண்டே அப்படியே ஆட் ஆகி இடை கிடைக்குது செகண்ட் கேஸ் அப்படின்னா அவுட் புட் ஓல்டேஜ் ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்குது டயக்ராம் எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஓல்டேஜ் வந்து வி நாட் ஒன் இஸ் ஹியர் ஃபஸ்ட் ஓல்டேஜ் இங்கே இருக்குது வி நாட் ஒன் வி நாட் வந்து ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது இது ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட ஆங்கிள் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரி ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரி இருந்தால் ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறனால ஒன்றுக்கு ஒன்று கேன்சல் ஆகிரும் அவுட் புட் ஓல்டேஜ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் இந்த மெத்தடுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் இன்வெ மல்டிபிள் கன்வெர்டர் கண்ட்ரோல் ஆர் மல்டிபிள் இன்வெர்டர் கண்ட்ரோல் மல்டிபிள் கன்வெர்டர் கண்ட்ரோல் ஆர் மல்டிபிள் இன்வெர்டர் கண்ட்ரோல் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய செகண்ட் செகண்ட் மெத்தட் ஆஃப் ஓல்டேஜ் கண்ட்ரோல் டெக்னிக் தட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டிசி இன்புட் ஓல்டேஜ் இதில் மொத்தம் நாலு பிளாக் டைகிராம் இருக்குது ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் டைகிராம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு கிடையக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் ஏசி ஓல்டேஜ் கொடுக்குற ஏசி கான்ஸ்டன்ட் ஓல்டேஜ் இருக்குது ஸோ இங்கே எல்லாம் இங்கேருந்து வருவோம் நம்ம இன்வெர்ட்டர் இந்த இன்வெர்ட்டரோட அவுட் புட் ஓல்டேஜ் தான் நம்ம மாற்றுறோம் இந்த அவுட் புட் ஓல்டேஜ் மாறணும் அது மாற்றுறதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்கன்னா நார்மலாக நம்ம ஏசி ஏசி ஓல்டேஜ் கான்ஸ்டன்ட் ஏசி ஓல்டேஜ் இப்போ பிளக் பாயிண்ட்லேருந்து டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் ஆர் டூ டுவெண்ட்டி ஓல்ட் இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஃபுல்லி கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபை ரெக்டிஃபையரில் நமக்கு என்ன இருக்குது அதில் வந்து தைரிஸ்டர் டிவைஸ் இருக்கும் தைரிஸ்டர் டிவைஸ் ஸோ இந்த தைரிஸ்டர் டிவைஸில் எப்போலாம் ஃபைரிங் ஆங்கிளை மாற்றுறோமோ அப்போலாம் எனக்கு ஏசி ஓல்டேஜ் எனக்கு இங்கே மாறும் சாரி டிசி ஓல்டேஜ் மாறும் டிசி ஓல்டேஜ் மாறும் ஸோ அந்த டிசி ஓல்டேஜ் இந்த டிசி ஓல்டேஜ் இங்கே மாறுது அந்த டிசி ஓல்டேஜில் ஹார்மோனிக்ஸ் கண்டக்ட் இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ஃபில்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோங்க ஸோ அப்போ வந்து எப்போலாம் நம்ம ஆல்ஃபாங்கிற வேல்யூ மாற்றணும் அந்த நேரம்லாம் எனக்கு வே டிசி ஓல்டேஜ் மாறிகிட்டே இருக்கும் அந்த டிசி ஓல்டேஜ் மாறுச்சு அப்படின்னா எனக்கு இங்கே அவுட் புட் ஓல்டேஜ் மாறும் அவுட் புட் அவுட் புட் ஏசி ஓல்டேஜ் மாறும் இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு செகண்ட் மெத்தடு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே மெத்தடு தான் அதே அதே கான்செப்ட் தான் இந்த ஃபுல்லி கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபையர் பதில் இங்கே என்ன டயோடு ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் போட்டிருக்காங்க டயோடு ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் ஸோ அப்போ வந்து ஏசி ஓல்டேஜ் கொடுக்குற ஏசி ஓல்டேஜ்லேருந்து எனக்கு கிடைக்கக்கூடியது டிசி ஓல்டேஜாக கிடைக்கும் இது ஃபிக்ஸ்டு டிசி ஓல்டேஜ் அந்த ஃபிக்ஸ்டு டிசி ஓல்டேஜை வேரியபிள் டிசி ஓல்டேஜாக மாற்றுறதுக்கு ஒரு சாப்பர் சர்க்கியூட் போட்டிருக்கோம் அந்த வேரியபிள் டிசி ஓல்டேஜ் வேரியபிள் டிசி ஓல்டேஜ் இன்வெர்டர் கொடுக்குறோம் இன்வெர்டர் கொடுக்கும்போது எனக்கு வேரியபிள் ஏசி ஓல்டேஜ் கிடைக்கிது வேரியபிள் ஏசி ஓல்டேஜ் கிடைக்குது திஸ் இஸ் செகண்ட் மெத்தட் அண்டு தேர்டு மெத்தட் பார்த்தோம் அப்படின்னா எகைன் இந்த சேம் கான்செப்ட்டு அந்த நம்ம ஏசி ஓல்டேஜ் கண்ட்ரோலர் முன்னாடியே கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் இங்கே வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஏசி இருக்குது இந்த வெப்சைட் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஏசி அந்த ஃபிக்ஸ்டு ஏசி வந்து வேரியபிள் ஏசியாக மாறுது வேரியபிள் ஏசி நம்ம அந்த வேரியபிள் ஏசியிலேருந்து ஒரு டயோடு பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் அன்கண்ட்ரோல்டு ரெக்டிஃபையர் இஸ் நத்திங் பல் டயோடு பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் இங்கே எனக்கு வந்து டிசியாக மாறுது இந்த டிசி ஸோ இந்த டிசி வந்து நான் இங்கே கொடுக்கும் போது எனக்கு ஏசி மாறுது அப்போ என்னென்னா இந்த ஏசி ஓல்டேஜ் கட்டுறதில் எப்போலாம் வெரி பண்ணுறோம் எந்தெந்த டைம்லாம் வெரி பண்ணுறோம் அந்த நேரத்தில் ஏசி ஓல்டேஜ் மாறும் அந்த ஏசி ஓல்டேஜ் மாறும்போது எனக்கு இந்த டி இந்த டிசி ஓல்டேஜ் மாறும் இந்த டிசி ஓல்டேஜ் மாறும்போது எனக்கு அவுட் புட் ஏசி ஓல்டேஜ் மாறும் திஸ் இஸ் கால்ட் எ தேர்டு மெத்தட் அண்ட் ஃபோர்த் மெத்தட் இஸ் இப்போ இப்போ என்கிட்ட வந்து டிசி ஓல்டேஜ் இருக்குது கண்ட்ரோல்டு டிசி ஓல்டேஜ் இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஓல்டேஜ் இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஓல்டேஜ் ஃபிக்ஸ்டு டிசி ஓல்டேஜ் இருக்குது ஃபிக்ஸ்டு டிசி ஓல்டேஜ் இருக்குது ஒரு சாப்பர் சர்க்கியூட் மூலமாக வேரியபிள் டிசி ஓல்டேஜ் எனக்கு வந்துருச்சு இந்த வேரியபிள் டிசி ஓல்டேஜை இந்த வேரியபிள் டிசி ஓல்டேஜை ஒரு இன்வெர்டர் வழியாக கொடுக்கும்போது திஸ் இஸ் வேரியபிள் டிசி ஓல்டேஜ் இந்த வேரியபிள் டிசி ஓல்டேஜ் இன்வெர்டரில் கொடுக்கும்போது எனக்கு வேரியபிள் ஏசி 
இன்வெர்டரில் நிறைய ஐஜிபிடி சுவிட்சஸ் சிங்கிள் ஃபேஸ்னா நாலு சுவிட்ச் இருக்கும் த்ரீ ஃபேஸ்னா ஆறு சுவிட்சஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த நாலு சுவிட்ச் ஆறு சுவிட்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட் கால்டு கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் அந்த கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்டில் இருந்து பல்சஸ் ஜென்ரேட் ஆகி அந்த பல்சஸ் வந்து இந்த சுவிட்சஸ் கரஸ்பாண்டிங் சுவிட்சஸ்க்கு போகும்போது எனக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் மாறிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் பல்சை நம்ம மாற்றுறோம் பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டட் பல்சை மாற்றுறோம் மாற்றும் போது எனக்கு நம்ம என்ன வோல்டேஜ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் கொடுக்கலாம் ஸோ இது அவுட்புட் வோல்டேஜ் இதை ஒரு ப ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் த அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஆஃப் இன்வெர்டர் இஸ் அட்ஜஸ்டட் பை கண்ட்ரோலிங் இன்வெர்டர் இட் செல்ஃப் இன்வெர்டருக்குள்ளே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறோம் திஸ் மெத்தட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இஸ் அச்சீவ்டு பை யூஸிங் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் டெக்னிக் திஸ் மெத்தட் இஸ் ஜஸ்ட் அதர்வைஸ் கால்டு ஆன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த சுவிட்சஸ் இந்த இன்வெர்டருக்குள்ள சுவிட்சஸ் ஐஜிபிடி சுவிட்சஸ் இருக்கும் அந்த சுவிட்சஸ் வந்து ஆன் பண்ணுறோம் ஆஃப் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணும்போது எனக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் மாறிட்டே இருக்கும் இதில் அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜ் வந்து தெர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் அடிஷ்னல் காம்பனன்ஸ் முன்னாடி உள்ள கேஸ்லாம் பார்க்கும்போது நிறையா காம்பனன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நிறையா சர்க்கியூட் வந்து வெளியில் போட்டிருந்தோம் பட் இங்கே எதுவுமே தேவையில்லை இங்கே லோயரோட ஹார்மோனிக்ஸ் எலிமினேட் ஆகும் ஃபில்டர் எனக்கு தேவையே கிடையாது அது பெரிய அட்வான்டேஜ் ஃபில்டர் தான் வந்து ட்ராபேக்ஸ் எஃபிஷியன்சி குறைக்கிறது ஸோ அந்த ஃபில்டர் வந்து எனக்கு வந்து இங்கே தேவையே கிடையாது ஃபில்டர் ரிக்யூர்மெண்ட் இஸ் மினிமைஸ்ட் அப்புறம் வந்து இப்போ ஜஸ்ட் இந்த பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் மாடுலேட்டட் இன்வெர்டரோட அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் வேரியபிள் வோல்டேஜ் வேரியபிள் வோல்டேஜ் அண்ட் வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ஓல்ட் வேரியபிள் வோல்டேஜ் வேரியபிள் வோல்டேஜ் மேக்னிடியூட் வேரியாகும் அப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி வேரியாகும் ஸோ நம்ம என்ன என்ன ஃப்ரீக்வன்சி என்ன வோல்டேஜ் வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த வோல்டேஜை நம்ம யூஸிங் கண்ட்ரோல் சிக்னல் வி கேன் கெட் த வோல்டேஜ் The output voltage quality is greatly enhanced. That means uh, we will get a nearly sine wave, nearly sine wave, but a conventional inverter will give the square wave. Uh, the next point, next point is, uh, we have the reduced harmonic content. Pulse width modulated inverter will give the reduced harmonic convert, converter uh, content. Right. Now the, the different, we have the different pulse width modulation techniques, there are techniques that are there, and the techniques are there to get the sinusoidal output voltage uh, with the desired frequency and magnitude. There are many techniques that are there, that's why we can see it. Thank you.